हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन जी टेक्निकल आज हम मेथड्स शीशा में कैसे बनाते हैं सीखने वाले हैं कैसे कॉल करते हैं मेथड्स मेथड इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क मेथड एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जो एक साथ टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है इसे डिटेल से देखते हैं मैथड रियल में एक नेम कोड ब्लॉक होता है जिसमें बार बार एग्जीक्यूट होने वाले कोड्स को एक ब्लॉक के रूप में डिफाइन किया कर दिया जाता है और जहां पर भी उन सारे कोड्स को एग्जीक्यूट करना होता है वहां हम मेथड के नाम को पैरथिस के साथ स्पेसिफाई कर देते हैं मेथड्स का सेंटेक्स इस टाइप से डेटा टाइप्स मेथड ने पैरथिस के अंदर पैरामीटर पास किए हैं किसी भी टाइप्स का पैरथिस हो सकता है जैसे इंटीजर टाइप का कैरेक्टर टाइप का एक्सेट्रा करली ब्रेकेट के अंदर मेन बॉडी होता है तो मेथड्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप किस टाइप का डेटा टाइप यूज करना है वो डिसाइड करते हैं जैसे हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो इंटीजर टाइप का मेथड या फ्लोर टाइप या डबल टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं अगर हमें कैरेक्टर या स्टीम टाइप का रिजल्ट चाहिए तो हम कैरेक्टर या स्टीम टाइप का टाइप यूज करते हैं उसके बाद हम मेथड का नाम डिसाइड करते हैं और उसके उसके साथ हम तो पैरेंथेसिस जरूर पास करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स वो पैरामीटर किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं किसी भी डे टाइप के हो सकते हैं और करली ब्रेकेट के अंदर हम मेन लॉजिक लिखते हैं इस तरह से हम मैथड डिफाइन करते हैं प्रोग्राम्स में देखते हैं मैं प्रोग्राम्स में देखते हैं मेथड्स कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे कॉल करते हैं हाँ विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं तो उसमें देखते हैं मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे कॉल करते हैं हमने यहां से यहां विजुअल स्टूडियो स्टार्ट किया यहां पे हमने पहले एक मेथड इंटीजर टाइप कर लिया जो जो टू वैल्यू को एड कर रहे हैं मतलब एडिशन एडिशन टाइप का इंट इन टाइप का इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया उसका नेम दिया एडिशन और पैरेंथेसिस के अंदर हमने दो इंटीजर टाइप का वैल्यू पास किया एक्स कॉमा इंट वाई एंड कर्ली ब्रेकेट दिया कली ब्रेकेट के अंदर रिटर्न रिटर्न क्या किया रिटर्न एक्स वाई प्लस एक्स एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई रिटर्न किया स्टेटिक वाइड मेन के अंदर स्टेटिक वाइड मेन मेथड के अंदर हमें इस एडिशन मेथड को कॉल करना है हमने यहां पे एडिशन मेथड को डिफाइन किया है डिफाइन और डिक्लेयर डिक्लेयर मेथड इसको कॉल करना है हमें यूजर से इनपुट लेना है उसके लिए क्या करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन कंसोल कंसोल डॉट राइट लाइन यहां पे लिखने वाला हूं मेथड कॉलिंग मेथड कॉल इन मेन फंक्शन कॉल इन मेन उसके बाद हमने इंटीजर टाइप इंटीजर लिया इंटीजर वैल्यू वन कॉमा वैल्यू टू कॉमा टोटल टोटल कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा है इंटर वैल्यू वन 
enter value 1 okay. value 1 equal to convert मतलब convert convert dot int 32 semicolon console dot read line read line मतलब value 1 को ये read कर रहा है console dot write line nest के लिए इंटर वैल्यू 2 इंटर वैल्यू 2 सेम वैल्यू 1 सेम वैल्यू 2 की 1 की तरह 2 भी इक्वल टू कन्वर्ट dot into 2 int 32 semicolon उसके अंदर console dot read line read करने के लिए and then total value equal to addition addition मेथड को कॉल किया यहां पे इसके अंदर मैं डाला वैल्यू 1 वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 एंड देन प्रिंट किया कंसोल डॉट राइट लाइन इसके अंदर total of placeholder 1 के लिए and placeholder दूसरे values के लिए is placeholder totals के लिए bar comma value 1 comma value 2 comma total hmm. अब ये रन एरर क्यों आ रहा है इसका मतलब क्या ही बता मत था पहले रन करके देते लेकिन आउटपुट आएगा लेकिन एरर क्या आता है हाँ यार अरे पहले यार देखते हैं an object difference is required for a non-static field method or property means क्या है means non-static method हमेशा non-static method को ही directly access कर सकता है मतलब यहाँ पे static जो method है वो non वो non-static method को call नहीं कर सकता है इसका कहने का मतलब है इस इस मेथड को कॉल करने के लिए मतलब नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जो मैं क्लास बनाया है मतलब जो प्रोग्राम नाम का क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना पड़ता है ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो रेफरेंस टाइप का हो जाएगा और रेफरेंस टाइप के ऑब्जेक्ट बनाने के बाद रेफरेंस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जब हम किसी नॉन स्टैटिक मेथड को अब किसी रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देते हैं तो पर्टिकुलर मतलब एक अच्छे सिचुएशन में काम करता है मतलब एरर आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है मींस क्या है स्टैटिक मेन मेथड में किसी नॉन स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता है इसलिए हमने यहां पे प्रोग्राम क्लास का एक पी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पहले हमने पी क्लास प्रोग्राम जो नाम का प्रोग्राम 
p equal to ni ni program object बनाया and total equal to p dot addition का method आ गया and उसके अंदर अपने value pass किया value one comma value two अभी रन करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि पहली स्कॉल है हम्म देख सकते हैं लेकिन पहली स्कॉल था इसलिए एरर आया लेकिन एरर कोई किसी टाइप का नहीं है यहाँ पे वैल्यू डालते हैं वन वैल्यू टू ट्वेल्थ टोटल ट्वेंटी टू अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले या टेक्निकल